بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبین ناظم محترم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب شجاع الدین شیخ صاحب سیرت النبی کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک طویل عرصے سے اس پروگرام میں موجود ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو فرما چکے ہیں پچھلا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم تمام مراحل سے گزر کر جہاں آئے تھے وہ بہت ہی مطلب میرے حساب سے تو نازک ترین مرحلہ ہے اور اس پر گفتگو کرنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ چیزیں زندگی کی سچائیاں ہیں اور اس میں سے ایک موت بھی ہے اٹل حقیقت ہے جو انبیاء کرام کے لیے بھی ہے عام لوگوں کے لیے بھی ہر زی روح کے لیے ہے اور اس حقیقت کو تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اٹل قرار دیا ہے اور اسے آنا ہی آنا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نزا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں اور جو چیزیں زیر بحث آئیں تھیں میں شجاع صاحب سے چاہوں گا کہ اس کا ریکیپ تھوڑا سا ہو جائے تو پھر آگے چلیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمد للہ آپ خیریت سے ہیں بس اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی تو مصروفیات بہت زیادہ ہیں چونکہ ناظرین محترم بصیرت کے پروگرام ہوتے ہیں اور دینی پروگرام بہت زیادہ ہیں تو شجاع صاحب جو ہیں کنٹینیو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کے بعد پروگرام کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو محفوظ رکھے اور سلامت رکھے کہ اس کے باوجود انہیں بہت سی چیزیں یاد ہوتی ہیں سیرت النبی بھی انہی میں سے ایک پروگرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و علی علی محمد و بارک وسلم پچھلی نشست میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے آپ کی رحلت کا معاملہ وصال کا معاملہ اور اس سے قبل جو آخری دن ہے فجر کی نماز کا تذکرہ ہم نے تفصیل سے کیا آپ نے تبسم فرمایا کہ صاحب کرام صفے باندھے کھڑے ہیں نماز کا ادا کیے جانے کا معاملہ ہو رہا ہے اور پھر چاش کے وقت آپ نے کچھ شدت بھی محسوس فرمائی ہے کیفیات سے آپ گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ تو زہرا نے آپ کی کیفیت کو محسوس کیا تو کہنے لگیں کہ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آج کے بعد تمہارے والد کے لیے کوئی تکلیف تکلیف نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام رب العالمین سے ملنے جا رہے ہیں پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ معاملہ بھی ہوا کہ بی بی فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ ان کے قریب آئیں تو کچھ رونے سی ہو گئیں اور دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ مسکرانے لگیں بعد میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا تو بی بی فاطمہ الزہرا نے یہ عرض کی کہ جب پہلی مرتبہ ابا جان کے میں قریب گئی تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا تو میں اس پہ رونے لگی اور جب دوسری مرتبہ آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے قریب گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی تو اس پر وہ فرماتی ہے کہ میں خوش ہو گئی اور تقریباً چھ مہینے کا معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے وصال کے چھ مہینے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا معاملہ ہے مزید بر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام موجود تھے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں اور ان کے بھائی عبد الرحمن میں نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے اور ان کے پاس مسواک تھی یہی گفتگو ہوئی تھی ہمارے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے دیکھا کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ مسواک فرما لیں تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک عبد الرحمٰن میں نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اپنے منہ میں لی اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو پیش کی اور ان کو مسواک کرائی یوں آپ نے فرمایا کہ آخری لمحات میں بہت سارے انعامات اللہ نے مجھے عطا فرمائے کہ آپ آخری ایام میں میرے ہی حجرے میں تھے آپ کا یہ وصال جو تھا یہ میرے ہی حجرے میں ہوا اور بالکل آخر کا معاملہ یہ تھا کہ میرا لعاب اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب وہ مل گیا یہ مسواک کی سنت جس کی تفصیل ہم نے بیان کی جو اللہ کے رسول علیہ 
السلام کو بڑی محبوب تھیں اور اسی کے تعلق سے ہم نے یہ کہا پچھلے پروگرام میں بھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کی ہر ہر ادا قیمتی ہے اور آپ کی ایک ایک ادا کی پیروی کرنا یہ آپ سے محبت کا تقاضا بھی ہے یہ اللہ سے محبت کا بھی تقاضا ہے اور اسی پر کل نجات بھی ہے اور آپ کی ایک ایک ادا کی پیروی کرتا چلا جائے بندہ مؤمن اور آپ کی اتباع کرتا چلا جائے تو کل انشاءاللہ رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام کا ساتھ بھی اس کو جنت میں میسر آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق دے اور کل جنت الفردوس میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے آمین تو ناظر محترم یہ پچھلے پروگرام کا ایک خلاصہ تھا اور یہ خلاصہ ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ تمام خواتین و حضرات جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور الحمد یہ پروگرام بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے ہمیں اس کے بہت زیادہ فیڈ بیک مختلف جگہوں سے ملتے ہیں اور جس حوالے سے پروگرام ہے آج کل تو زیادہ توجہ سے پروگرام دیکھا جا رہا ہے لیکن کچھ حضرات ہیں اپنے گھریلو مصروفیات کام کاج کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے تو جب دیکھنے بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں ریکال ظاہر ہے میں خود بھول جاتا ہوں بہت سی چیزیں کہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ کیا ہوا تھا تو اس لیے ریکیپ ہوتا ہے تاکہ ریکال ہو جائیں ساری چیزیں اور جو بات آپ کو یاد ہوگی مس واک کا تذکرہ جو ہے وہ شعرا صاحب نے کیا چلتے وقت جو ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے آپس میں ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی نمازوں میں مسواک کا اہتمام کریں گے سب میں نہ صحیح تو کسی ایک نماز میں چونکہ جب ایک میں کریں گے تو پھر دو میں تین میں چار میں پانچ میں عادت ہو جائے گی الحمد للہ میں نے مسواک کا آغاز کر دیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ظاہر ہے کہ جب گفتگو کرنے والا پہلے خود عمل کرے اور پھر دوسرے سے کہے تو اس کا تاثیر بھی ہوتی ہے ورنہ تو صرف باتیں کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ عمل اور صرف یہ سوچ کے کیا جائے کہ صاحب یہ مسواک اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ صاحب کو جبر ہے کچھ رسول اللہ کی سنت ہے اور پھر اس کا اجر بھی زیادہ ہے اس کی نماز کا مسواک والی نماز کا بعض روایات میں ستر گناہ کا ذکر ہے کہ جب وہ مسواک جو آدمی نماز وہ نماز جو آدمی مسواک کر کے پڑھتا ہے اس کا اجر بقیہ نمازوں سے ستر گناہ زیادہ ہوا کرتا تو اب یہ منافع والی بات ہے یہ تو سر بالکل اور پھر یہ بڑی قیمتی شے ہے مسواک اس کی کچھ برکت علماء نے یہ بھی نقل کی ہیں کہ مرتے وقت بندے کو کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے جب اس مسواک کا اہتمام بندہ کرتا رہے تو مرتے وقت امید اللہ کی ذات سے کہ کلمہ بھی پڑھنا اس کو نصیب ہوگا اور بھی اس کے ظاہری بات نے فوائد کو علماء کرام نے نقل کیا لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر یہ فرما گئے ہم نے بات کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا hmm. تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کرنا لازم قرار دے دیتا hmm. لیکن میں عرض کروں کہ ایک امتی کو آپ کے حکم کا انتظار کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے بلکہ آپ کا یہ فرما دینا آپ کا یہ اظہار کر دینا ہی ایک امتی کے لیے بہت بڑے حکم کا درجہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی میری بھی کوتاہی ہے کمی ہے ہماری کمی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے اور اللہ میں مسواک جیسی سنت کو بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے تاریخ اسلام میں ایک جگہ ایک واقعہ پڑھا تھا وہ اتنی چیزیں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں ذہن میں کہ وہ کچھ چیزیں اس ناموں کے حق جیسے حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر کا نام جو ہے کل میرے ذہن میں نہیں تھا شجا صاحب نے ریکال کرایا کہ ایک لشکر جو ہے وہ جنگ پہ کہیں گیا ہوا تھا اور وہ سخت پڑاؤ پڑا ہوا تھا اور جنگ ہو رہی تھی اور کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تھا تو سالار لشکر نے کہا کہ ذرا دے اس پر تو غور کرو کہ ہم نے کوئی رسول کی رسول اللہ کی سنت تو نہیں چھوڑ دی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے مسواک کی سنت چھوڑی ہے کہا پھر کل مسواک کرو تو ناظرین جب لوگ پورے لشکر نے مسواک کرنا شروع کی تو جو جو آسوس وہاں سے آئے تھے مخبر آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ آج ان کا پلان کیا ہے وہ پریشان ہو کے بھاگ کے گئے کہنے کے بھائی آج معاملہ بہت خطرناک ہے تو بھارت یہ سنت رسول علیہ السلام میں جو بات بھی آ گئی ہے وہ قیمتی ہے اس کی دنیا کی برکتیں بھی ہیں اس کی آخرت کی برکتیں بھی ہیں اصلا میرے لیے دلیل کیا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام سے عمل ثابت ہے تو مجھے اس کی حد تل امکان اپنے معاملات میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہی محبت کا ایک عملی اظہار بھی ہوگا اور وہ حدیث کل پچھلے پروگرام میں چلتے چلتے پیش کی گئی تھی کہ من احب سنتی فقط احب بنی و من احب بنی کا نمع فل جنہ جس سے میری سنت سے میرے طریقے سے محبت کی اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا ناظم مطلب یہ صورت حال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری مرحلے میں ہیں بہت شدید تکلیف ہے مسواک کا معاملہ ہوا ہے یعنی یہ آخری اعمال ہیں جنہیں امت کے لیے جو وسیعت کا درجہ رکھتے ہیں کہ آخر وقت میں آپ مسواک فرما رہے ہیں آخر وقت میں آپ نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹورے میں پانی منگوایا ہے اور ا
اور ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں موت کی سختیاں ہیں اللہ اکبر یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے آخری جو لمحات ہیں اس دنیا کی زندگی کے اعتبار سے اس میں یہ جملہ بھی شامل ہے لا الہ الا اللہ اور تین تین مرتبہ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ان للموت سکرات ان للموت سکرات یقیناً موت کی سختی ہے یقیناً موت کی سختی ہے یقیناً موت کی سختی ہے اور اصل میں ہماری تعلیم کے لیے ہے آپ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں آپ پر بھی یہ موت کا تاری ہونے کا مرحلہ آ رہا ہے اس ظاہری دنیا سے آپ پردہ فرما جائیں گے ہر ایک نے جانا کل نسل ذائقت الموت ہر نسل کو موت کا مزہ چکھنا ہے مگر امت کی تعلیم کے لیے کیا فرما گئے ہیں لا الہ الا اللہ مرتے وقت کلمہ بھی پڑھتا رہے آدمی یعنی آخری ایام ہو آخری لمحہ تو محسوس ہو تو کلمہ بھی پڑھتا رہے اور ہمارے لیے رہنمائی یہ کہ اگر کسی کے حالات کے اعتبار سے محسوس ہو ظاہری کیفیات کے اعتبار سے محسوس ہو تو ہم کچھ بلند آواز سے اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس جانے والے کا اگر وقت آ ہی چکا ہے تو اس کو پڑھنا یاد آ جائے یہ تو امت کی تعلیم ہو رہی اور کیا فرما ان للموت سکرات یقیناً موت کی سختی ہے اب یہ ڈاکٹر صاحب خود اپنی جگہ ایک موضوع ہے یعنی اسی پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز تقوی پر قائم رکھتی ہے دنیا میں اگر کوئی چیز جو ہے اس دنیا سے بے دلی پیدا کرتی ہے آخرت کا تصور پیدا کرتی ہے خدا کے ہونے اور اس کی قدرت کا اگر کوئی چیز تصور مضبوط کرتی ہے تو وہ موت ہے موت کا تذکرہ اس لیے موت کو یاد کرنے کے لیے آپ کا حکم بھی ہے بالکل یہاں تو ذکر ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ہے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یقیناً موت کی سختی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے حالانکہ آپ تو معصوم خطاؤں سے پاک ہے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعاؤں میں شامل ہے اللہ انی اعوذ بک من سکرات الموت اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے جیسے ہم نے بارہا ذکر کیا اللہ کے پیغمبر تو معصوم اور خطاؤں سے پاکیں بخشے بخشائیں مگر آپ امت کی تعلیم کے لیے کیا دعائیں فرما گئے سورہ ہر نماز کے بعد جو دعائیں ہیں واعوذ بک من عذاب القبر اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے واعوذ بک من عذاب جہنم اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے آپ تو بخشے بخشائیں مگر یہ آپ کی مستقل دعائیں ہیں اب موت ہی کا معاملہ لیجئے موت ہی کا موضوع لیجئے آج ہمارے گفتگو ہی نہیں ہوتی اس میں لوگ موت کا ذکر سننا نہیں چاہتے موت کا ذکر اور موت کے معاملے میں ہمارا معاملہ اتنا کیجول ہے اللہ معاف کرے اتنا کیجول ہے کہ ہم کسی کی تدفین اور جنازے میں جاتے ہیں تو وہ میت سامنے رکھی ہوتی ہے اور ہم دنیا داری میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں خوش گپیاں ہو رہی ہیں مذاق ہو رہے ہیں قیقے لگ رہے ہوتے ہیں کامنٹس پاس کیے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی سیل فون چل رہا ہوتا ہے اسمارٹ فون چل رہا ہوتا ہے ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں حالانکہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر دعا فرما رہے اللہ ان اعوذ بی کا من سکرات الموت اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے اللہ کے پیغمبر علیہ صلاۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کچھ لوگ ادھر کھل کھلا کر باتیں کر رہے ہیں آپ نے محسوس فرمایا کہ یہ تو غفلت کی علامت ہے تو آپ نے اس پر نقیر فرمائی آپ نے اس پر توجہ دلائی آپ نے اس پر وعد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد رکھو تو تمہارا یہ حال نہ ہو اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد رکھو تو تمہارا یہ حال نہ ہو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے نبی آخر الزماں اللہ کی طرف سے سرٹیفائڈ بخشے ہوئے برگزیدہ بندے اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ کے آپ جو ہے آخر وقت میں موت کی سختیوں کا تذکرہ فرمایا جیسا کہ ابھی شجاع صاحب نے وقفے سے پہلے ہم بتایا کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر ہم فرمائے تو حدیث شریف جو میں نے پہلے وقفے سے پہلے پیش کی کثرت سے موت کو یاد کیا کرو کہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جو آپ نے کہا نا آدمی غافل کیوں ہو جاتا ہے قیقے لگانے میں مصروف مسجد جیسے پاکیزہ محترم مقام پر بھی غفلت ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے 
عرض کی گئی ماں جلا اوہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کیسے کرے یہ زنگ دلوں کو لگ جائے اس کا دور کے اس زنگ کو دور کیسے کیا جائے آپ نے فرمایا دو کام ایک کثرت سے قرآن کی تلاوت اور ایک کثرت سے موت کو یاد رکھنا کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد رکھو گے تو یہ دلوں پر جو زنگ چڑھ گیا یہ زنگ دور ہو جائے گا آج ہماری غفلتیں آج ہماری خوشگپیاں آج ہمارا یہ آپ نے کہا نا بہت کیجول معاملہ ہو جاتا ہے موت کا ذکر اتنا کیجول کہ جنازہ لے کے ہم جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے اور اگر جنازے کے ساتھ پچاس آدمی جاتے ہیں تو اس میں سے پندرہ تو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں پانچ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور تیس جو ہیں باہر کھڑے انتظار کرتے ہیں جنازہ ہو تو پھر باہر جائیں گے اب اس کی میں آپ کو عرض کر دوں وجہ کیا ہے ناظر کرام توجہ فرمائیے گا یہ آدھے لوگ باہر کیوں کھڑے رہ جاتے ہیں ان کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا حالانکہ اس کیو ٹی وی پہ بہت سارے پروگرامز پیش ہوتے رہے الحمدللہ وضو کا طریقہ بھی نماز کا طریقہ بھی نماز جنازہ کا طریقہ بھی اور بہت ساری باتیں ان کو غلط فہمی یہ کہ ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی حالانکہ نماز جنازہ دراصل تو دعا ہے چار تکبیرات ہیں پہلی تکبیر کے بعد فنا ہے دوسری تکبیر کے بعد درو شریف ہے تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے دعائیں یاد کرو بھائی کل باپ کا بھی تو جنازہ ہوگا ماں کا بھی تو جنازہ ہوگا بیوی کا بھی ہو سکتا ہے تمہارے سامنے اولاد کا بھی ہو سکتا ہے تمہارے سامنے کس قدر محرومی کی بات کہ میرے باپ کے لیے میں دعا نہیں کر رہا کھڑے ہو کر انا للہ و انا لہ راج تو کل میرا بھی جنازہ ہوگا کیا میں نہیں چاہوں گا لوگ پیچھے دعا کریں میرے لیے تو سادہ سی بات ہے تیسری رکت تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے دعا ہے معروف دعائیں ہیں اللہ مخفل حینا و میتنا یاد کرو بھائی اور جب تک وہ یاد نہیں اور دعائیں پڑھ لو رب جعلی مقیم السلاطی پھر آخر میں رب نخ فلی ولی والی دیا اور پھر چوتھی تکبیر پہ پڑھ کے کہہ کے سلام پھیر دو یہ بنیادی بات اچھا جو حضرات جو آئمہ جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا تیس سیکنڈ لگیں گے ابھی مجھے تیس سیکنڈ لگے میرے خیال سے ایک منٹ لگا لیجئے ایک منٹ میں آپ بتا دیں تو لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی ہمیں نماز جنازہ اس کا طریقہ نہیں آتا بھائی کوئی مشکل کام تھوڑی چار تک نیت کرو چار تکبیرات ہیں پہلی تکبیر سنا دوسری تکبیر دوسری تیسری تکبیر دعا چوتھی تکبیر سلام اور دعا اگر وہ یاد پڑتا ہے سنا اسے آتی ہے سب کو آتی ہے اور جو نماز پڑھتا ہے درود اسے آتا ہے بالکل صرف دعا رہ گئی ہے تو جب تک دعا نہیں ہوتی رب نہ آتے نا پھر دنیا ہنسائے تو وہ پڑھے رب سب کے لیے دعا آ جائے گی اس کے اندر اور جو معروف دعا ہیں وہ یاد بھی کرنی چاہیے ایک بات تو یہ ہو گئی تو یہ لیکن اصل بات کیا ہو رہی تھی غفلت کا معاملہ موت کے ذکر کو کیجول لینا موت کا ذکر سننے کے لیے تیار اللہ معاف کرے آج تو حالت یہ ہے ہمارے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی بیٹا ہم چھوٹے تھے تو ایک جگہ ہم بس کا سفر کر رہے تھے کوئی سرگودا سے لاہور کی طرف بس جا رہی تھی تو ڈرائیور نے زور سے کہا بھائیو دعا پڑھ لو شاید ہی آخری سفر ہو اس وقت بسیں بھی ایسی تھیں ڈرائیور بھی ایسے تھے کہ ایک آخرت کی طرف ہمارا سفر جاری ہے نا وہ اس کی یاد دہانی کرا بھائیو دعا پڑھ لو شاید ہی زندگی کا آخری سفر ہو آج آپ مجھے معاف کیجئے آج بسوں کے اندر گاڑیوں کے اندر غافل کر دینے کے کون کون سے طریقے نہیں ہیں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں سب سے پہلا کام جو کرتا ہے ڈرائیور وہ اگنیشن لگانے کے بعد ٹیپ آن کرتا ہے اور بہت ہی لچر قسم کے فضول قسم کے بےحودہ گانے وہ بجا رہا ہوتا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد گاڑی لے کے روزی کمانے نکلتا ہے اور گانے بجا رہا ہوتا ہے اللہ یہ ہے حالت ہماری اس وقت بچہ بھی کبھی کہہ دے نا موت کا ذکر کچھ کر دے تو کہہ دے بیٹا چپ اچھی بات زبان سے نکالو استغفر اللہ کیا یہ اچھی بات نہیں کہ موت کا ذکر زبانوں پر جاری رہے اور یاد رہے کہ ہمیں مرنا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا کہاں اللہ کے پیغمبر آخری ایام میں آخری لمحات پہ یہ بتا رہے ان للموت سکرات یقینا موت کی سختی ہے اور دعا فرما رہے اللہ بھی کا من سکرات الموت اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی اس سے اور ہمارا حال ہی کہ موت کی فکر ہی نہیں ہمارا حال ہی کہ اختتام خاتمے کا احساس ہی نہیں حدیث ہم سب کو ایک آتی ہے نا ان مل امال اعمال نیکیوں کی قبولیت کا دار مدار نیتوں پر ہے ایک اور حدیث بھی ہے ان مل امال بالخواتین اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اور کتنے بزرگوں کو آپ نے سنا ہوگا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے ایمان والے کیا انبیاء کی بات دیکھیے جو ایمان والوں کے بھی سردار ہیں انبیاء کی دعا جن کی بدولت ایمان لائے جن کی بدولت ایمان لائے ہیں وہ توفنا مسلمین اللہ میں اسلام کی حالت پر مسلمانوں کے ساتھ وفات دے اسلام پر وفات دے اللہ اکبر 
ہمیں کس قدر اس کا احساس ہے کہ میں جب جاؤں دنیا سے تو خاتمہ ایمان پر ہو مجھے کتنا اس قدر احساس ہے میں جب جاؤں دنیا سے تو مجھے کلمہ نصیب ہو جائے مجھے کس قدر اس بات کا احساس ہے جب میں جاؤں دنیا سے تو میں نافرمانی میں مبتلا نہ ہوں اللہ معاف رکھے اللہ معاف کرے کوئی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور موت آ رہی کوئی سود خوری کر رہا ہے اور موت آ رہی کوئی ننگے فلمیں ڈرامے ناچ گانے دیکھ رہا ہو اور موت آ رہی کوئی ظلم کیا بیٹھا ہے کسی پر اور موت آ رہی ہے ہم کیا منہ اللہ کو دکھائیں گے کس کیفیت میں ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ حدیث بھی یاد رہے ان نمل اعمال و بالخواتین اعمال کا دار و بدار خاتمے پر ہے ایک صحابی کو دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہ بدو تھے دیہاتی تھے بڑی پیاری دعا کر رہے تھے اے اللہ میرے بہترین اعمال کو میرے آخری اعمال بنا دے زندگی تو گزاری گزاری نا مالک جو بہترین اعمال ہیں اللہ میرے بہترین اعمال کو میرے آخری اعمال بنا دے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تحسین فرمائی ان کی کیا پیاری دعا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ہو تو بہترین اعمال کرتے ہوئے میرا خاتمہ ہو ہمیں سے کس کتنوں کے اس میں اس کی فکر ہے امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ عبداللہ نے واقع نقل کیا ابا جان کے آخری کچھ لمحات تھے امام احمد بن حمل کے آخری کچھ لمحات تھے تو کہتے میں نے محسوس کیا ابا کچھ فرما رہے ہیں ابا فرما رہے لا الآن لا الآن لا الآن ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں پھر ابا جان کو کچھ افاقہ ہوا تو عبداللہ کہتے میں نے ابا جان سے اس کی ابا جان کیا آپ آپ مرنے کو تیار نہیں تو امام صاحب نے جو جواب دیا ہل جاتا ہے انسان کہا بیٹا مرنے کو تو تیار ہوں شیطان آ رہا ہے وسوسے ڈال رہا ہے ورغلا رہا ہے مجھے بہکانے کی کوششیں کر رہا ہے وسوسے آ رہے ہیں کہ احمد تو بچ گیا تو میرے چنگل سے نکل گیا احمد تو بچ گیا اور امام صاحب فرماتے کہ لا الآن ابھی تو نہیں بچا جب تک کہ خاتمہ ایمان پڑھنا ہو جائے جب تک کہ خاتمہ اسلام پڑھنا ہو جائے جب تک کہ خاتمہ اللہ کی فرم برداری پڑھنا ہو جائے میں نہیں بس ابھی تک میں نہیں بس سکا ابھی تک لا الآن ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں یہ امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت کا حال ہو تو ڈاکٹر صاحب میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے ہمیں کتنے ہی بات کرنی چاہیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں موت کے معاملے میں غور کرنا چاہیے اللہ اپنی امان میں رکھے نہ جانے کس کیفیت میں ہماری موت واقع ہو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے جب بھی آدمی کے اندر سے ایک ایک خلش اٹھے جب بھی آدمی کا دل کبھی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کو چاہے جو کو ہمیشہ چاہنا چاہیے لیکن ہم تو گناہ گار لوگ ہیں کبھی کبھی بڑی شدت سے اپنے رب کو یاد کرنے کو جی جاتا ہے تو ایسے نازک لمحوں میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو رہا ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو چونکہ جیسے امام احمد بن حنبل کا معاملہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اسی طرح کے معاملات جو ہیں آخر وقت میں ہوتے ہیں تو ایمان پر خاتمہ ہونا چاہیے اور خاص طور پر جو ہے میں ابھی جیسے تذکرہ ہوا تھا کہ گاڑی میں ہم جب بیٹھ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور سفر ہم نے شروع کر دیا تو کیا پتہ یہ ہمارا سفر آخرت ہو خاص طور پر وہ تمام حضرات جو میں تو بڑی معذرت کے ساتھ اپنے نوجوان نسل سے بھی گزارش کی ہوں ہم نے دیکھا موٹر سائیکل جیسی خوفناک سواری پہ چل رہے ہوتے ہیں ون ویلر ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں دونوں کانوں میں موبائل کے ایئر فون ہیڈ فون لگائے ہوئے ہوتے ہیں جیب میں موبائل رکھا گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ کے بندو گاڑیاں ہم گھروں میں فیملیاں بیٹھی ہیں گاڑی میں ہم نے ڈیک لگایا ہوا ہے گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں خدا نخواستہ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے عافیت کے معاملہ فرمائے سب کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس ایکسیڈنٹ میں ہمارا انتقال ہو جائے تو گانے سنتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سفر کی دعا پڑھ کے چلنا جی میں اسی کی طرف ماشاء اللہ تعالیٰ توجہ دلا دی اور وہ سفر کی دعا یعنی سواری کے سفر کی دعا آخرت کا سفر یاد دلاتی ہے پہلے تو پڑھے بندہ الحمد للہ یہ بھی حدیث میں پھر سبحان اللہ سخر اللہ حادا وما کنا لہ مقرین و انا اللہ رب قریبون پاک ہے ذات اللہ سبحان و تعالیٰ کی جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہماری خدمت میں دے دیا ہمارے تابع کر دیا ہم اس کو قابو میں لینے والے نہیں تھے ہاں یہ سفر تو ہے عارضی دو کلو میٹر کا دس کلو میٹر کا ہزار کلو میٹر کا جہاز میں وہ انا الا ربینا لمن قلیبون اور بے شک ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا اگر یہ دعا بھی آپ نے پڑھے نا سمجھ کر تو یاد آتا سب یاد دہانی رہتی ہے یاد دہانی رہتی ہے اور گھر سے نکلتے وقت بھی دعا پڑھنی چاہیے 
پڑھنی چاہیے بسم اللہ توکل تو اللہ اللہ, اللہ کے نام سے اس پر توکل کرتے ہوئے اللہ حب ولا قوت اللہ بلّہ اس کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہ قوت ہے رات کو سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اللہ بسم کا امو تو و آحیا صبح کھڑے ہوتے الحمد للہ اللہ آحیا نہ بادما اماتا نہ و الح نشور شکر تعریف اللہ کی جس نے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دوبارہ دے دی لیکن پھر و الح نشور اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرح واپس جانا ہے ہمیشہ گھر سے نکلتے وقت دعا کر کے نکلنا چاہیے گاڑی میں بیٹھتے وقت ہمیشہ سفر کی دعا پڑھنی چاہیے گھر لوٹ آئیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ سلامتی کے ساتھ ہم گھر لوٹ آئے ہیں تو بات ہو رہی تھی موت کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کی کیفیت اور تکلیفیں جو ہیں وہ تاری کی گئیں امت کے لیے تاکہ امت کو سے ہمارا معاملہ اس سے زیادہ مختلف ہے ہمارے ہاں جب ہم جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو آگے آگے چار آدمی جنازہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں دو چار جو قریب کے لوگ ہیں اولادیں ہیں خون کے رشتے ہیں وہ صدمے کے ساتھ خاموشی سے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں باقی پیچھے جو ہے بزنس کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ڈراموں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں سیاست پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں حد یہ ہوتی ہے کہ جنازہ میت قبر کے اندر اتاری جا رہی ہوتی ہے اور اس قبر پہ کھڑے ہو کر لوگ قیقے لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس غفلت سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں غافل دل سے محفوظ رکھے اللہ ہمیں دل زندہ عطا فرمائے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اللہ ہمیں قلب منیب رجوع کرنے والا دل عطا فرمائے اللہ ہمیں بیدار قلب عطا فرمائے اور یہ جو موت کی سختیوں کا ذکر ہے یہ قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ قوف چھبیسواں پارہ جمعہ اور عید کی نماز میں اس کی بھی تلاوت نبی علیہ صلاۃ السلام فرماتے تھے سورہ قوف میں ذکر آیا و جا اچسکرت الموت بالحق اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ موت کی سختی حق کے ساتھ ذال کما کن تمن تحین یہ جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا یہ تو حق ہے کہ یہ موت کی سختی ہے یہ موت کی سختی ہے وہی اللہ کے پیغمبر آخری جملوں میں فرما رہے امت کی تعلیم کے لیے پھر سور قیامہ بندہ پڑھے ہل جاتا ہے بندہ کلّہ ادا بل غت تراقی وکیل من راق و ون ان الفراق و الطفت ساق و ساق الا ربی کا یوم ادن المساق ہرگز نہیں تمہارا آخرت کو فراموش کر دینا تمہارا طرز عمل باطل ہے جب جان یہ حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے کوئی جنتر منتر پھونک مار دے کچھ کر لے بچا لے اور جانے والا جان لیتا کہ اب مجھے چھوڑ کر جانا ہے نہ باپ نہ بیٹا نہ بیوی نہ بیٹی نہ دوست نہ رشتے دار نہ ڈاکٹرس نہ نرس کوئی مجھے نہیں بچا سکتا وہ ول نہ ان الفراق وہ جان لیتا فراق و جدائی ہے ول تفت ساق و بساق یہ پنڈلی پنڈلی پر لپٹ جاتی ہے عرب کے محاورے میں شدید ترین تکلیف کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور بالفعل بھی اللہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے سختی کا موقع ہے اللہ محفوظ رکھے الا ربی کا یوم عید المساق اس دن تو تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے ناظرین ایک وقفہ لیتے پھر آ کے بات کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بات سیرت النبی کے حوالے سے ہے تو سیر ہم قدم قدم پر رک کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک پہلو پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہ آخری مرحلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری ایام اور آخری لمحات ہیں اور آپ نے اس موقع پر موت کے حوالے سے جو کچھ فرمایا ہے اس پر بات جاری ہے اللہ تعالیٰ تمام کلمہ گو مسلمان مومن المومنات مسلم المسلمات کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمایا ہے موت کی سختیوں کو آسان کرے اور ناگہانی سے اپنی حفظ و امان و عافیت میں رکھے لیکن ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں موت کو کثرت سے یاد رکھنا چاہیے جی ایک طرف موت کی سختیاں ہیں دوسری طرف شیطان کے حملوں کی بھی سختیاں ہیں دیکھیے شیطان ہمارا دشمن ہے قرآن کہتا ہے ان شیطان الکم عدو فتح عدو سور فاطر کی آیت نمبر چھ میں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو دشمن سمجھو ویسے تو لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے شر سے حملوں سے محفوظ فرمائے مگر اس شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اس بندے کو بہکانے اور اس کو جہنم کی طرف لے جانے اور اس کو جنت سے روکنے کا جو آخری چانس اس کے پاس بھی ہے وہ اس کی موت کا مرحلہ ہے اس وقت شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے امام احمد بن حمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ذکر کیا گیا اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے تو بہر شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے آج میں دیکھوں ڈاکٹر صاحب میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں ہم اپنے لیے سوچیں آج حالات عمومی ہیں تو کیا ہم شیطان 
کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس سے فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جب بالکل آخری مرحلہ ہوگا اور اس کے لیے بھی آخری چانس ہوگا جب وہ اپنا پورا شدید ترین زور لگائے گا اس وقت ہم کیا کر رہے ہوں گے اور اس شیطان سے بچاؤ کہاں ہے اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں قرآن کہتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر چھتیس میں وم یاش وام ذکر رحمان نقید لہو شیطان فہ لہو قرین جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کرتے ہیں اس کا ساتھی بن جاتا ہے اللہ کی یاد اللہ کی عبادت طریقہ اس کے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کا بلکہ مجھے یاد آیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے تو عرض کی گئی کہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا کہ ہاں لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا پتہ چلا شیطان کا مقابلہ ہوگا اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے پتہ چلا شیطان کا مقابلہ ہوگا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مبارک اسوا پر عمل کر کے کیونکہ آپ نے شیطان کو مسلم کر لیا تھا تو جب آپ کے نقش قدم پر چلیں گے آپ کی مبارک تعلیمات پر عمل کریں گے تو ان تعلیمات کا بھی ایک نور ہے اس نور کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی شیطان کے حملوں سے انشاء اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے تو یہ آج مجھے سوچنا ہے عام حالات میں اگر میں اس کا مقابلہ نہیں کر رہا اور میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا اہتمام نہیں کر رہا تو جب وہ آخری موقع اس کے لیے آخری موقع ہوگا اس وقت کتنا وہ زور لگائے گا کیا میں اس وقت مقابلہ کر سکوں اس وقت انسان تو بہت کمزور ہوگا سکرات کا عالم ہوگا تکلیف زیادہ ہوگی ہوش و حواس ٹھکانے نہیں ہوں گے شیطان پوری قوت کے ساتھ تیار ہوگا اس کی تو پوری توانائیاں اپنے عروج پر ہوں گی اور انسان کی توانائیاں جو ہیں سمٹ کر مرتکز ہو رہی ہوں گی ایک جگہ پر یہی وہ لمحہ ہوگا تو جیسا کہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ان کو اختیار کر لیا جائے مثلا مسواک کو پابندی سے کیا جائے تو شجاع صاحب نے فرمایا تھا کہ آخر وقت پہ کلمہ نصیب ہوتا ہے انہیں کی توقع ہے درود پاک بہت کثرت سے زندگی میں پڑھا جائے تو ممکن ہے کہ عین موقع پر جب اس طرح کی صورت حال پیدا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود جو ہے وہ کام آ جائے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے اتنی کثرت سے کیا جائے کہ سوتے میں بھی آوازیں آ رہی ہوں اللہ کے ذکر کی تو ممکن ہے کہ اس وقت بھی اللہ کا ذکر جو کثرت سے بالکل زبان پر آ جائے بالکل بالکل اور جو قرآن کہتے ہیں نا سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو دو میں ولا تم تن اللہ و انتم مسلمون دیکھو تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے اسلام کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے رکھنا اور نبی علیہ السلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا اب جب میں مستقل اس بات کا اہتمام کرتا رہوں گا ان شاء اللہ تعالی تو اللہ کی ذات کریم ہے جب وہ آخری مرحلہ آئے گا تو میرا رب بھی میری دستگیری فرمائے گا میرا رب بھی مجھ پر کرم فرمائے گا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل بھی میرے کام آئے گا ان شاء اللہ تو یہ مستقل اسلام کی روش مستقل مسلم یعنی فرما بردار رہنا یہ مستقل عمل کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ جب خاتمے کا وقت ہوگا تو اس کی برکت سے اس موقع پر بھی اللہ کی یاد آ جائے گی اللہ کا ذکر زبان پر آ جائے گا کلمہ بھی ان اللہ نصیب ہو جائے گا اللہ ہم سب کو آج جب کے حالات معمول اچھا نہیں پتا میں تو آج کہہ رہا ہوں ابھی 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 میری موت تو بہت بڑی بات ہے آج میں تو ابھی بہت دیر باقی ہے تو اس اعتبار سے مستقل یہ محنت ہے مستقل یہ محنت ہے اور جیسے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کیا کرو پھر اپنی دعا میں یہ دعا یاد کر یاد شامل کریں دیکھیے میں عرض کروں ڈاکٹر صاحب آج حال یہ ہو گیا ہے لوگوں کے پاس دوسروں کے لیے دعا کرنا تو دور کی بات ہے اپنے لیے دعا کرنے کا اپنے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں میں تین سوالات رکھ دوں مختصر میں نے میں اپنا جائزہ لے لوں آپ اپنا جی ناظرین آپ اپنا جائزہ لیجئے میں نے ہم نے آج یا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جہنم سے بچنے کی دعا کتنی مرتبہ کی ہم نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جنت عطا ہو جائے اس کا سوال اللہ سے کتنی مرتبہ کیا ہم نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اپنی موت کا ذکر کتنی مرتبہ کیا ہے ہم نے یہ دعا اللہ انی آؤ بی کا من سکرات الموت اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سخت اسی اللہ کے رسول کی دعا علیہ سلاۃ والسلام تو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں میں نے موت کو کتنا یاد رکھا موت کی سختی سے میں بچ جاؤں اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے میں نے کتنی مرتبہ اللہ سے مانگا اللہ کی قسم کھا کر میں اس کو چیک کر لیجئے ہمیں پتہ چل جائے گا ہم تو اپنے آپ سے کتنے سنسیئر ہیں نہیں ہم نہیں اپنے آپ سے کتنے مخلص ہیں دوسروں کو تو چھوڑیں دوسروں کے لیے دعا کا وقت نہیں لوگوں کے پاس اتنے ہم کنجوس ہو گئے اپنے لیے وقت ہے اپنے آپ کے لیے وقت ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا جنت میں داخل ہونا موت کی سختی سے بچ جانا کیا اس کی تو محنت ہے بہت بڑی دعا بھی کی ہے میں نے اپنے لیے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ناظر کرام چیک کر لیجئے پتہ چل جائے گا ہم کتنے سنسیئر ہیں اپنے بارے میں کتنے مخلص ہیں اپنے آپ سے 
ہم اپنے لیے بھی دو... ہمارے پاس تو مسجدوں میں دعا کرنے کا وقت نہیں ہوتا امام صاحب سلام پھیرتے ہیں لوگ اٹھتے ہیں اور چل دیتے ہیں اچھا یہ تو وہ ہے نا جو مسجد میں آ گئے باقی حل کیا ہے رمضان مبارک کے بعد ہم نے بات کی مسجدیں ویران ہو گئیں روتی ہوں گی مسجدیں کہاں گے رمضان کے نمازی مہینہ بھر کم و بیش ہوا نا رمضان کے بعد کم و بیش جس وقت بھی ہمارے ناظرین نے پروگرام دیکھ رہے ہیں جس وقت بھی ہمارے ناظرین نے پروگرام دیکھ رہے ہیں مہینہ بھر کم و بیش پلس مائنس کر لیجئے کہاں گے وہ نماز تو جو مسجد میں اور نماز میں کھڑا ہو گیا چلیے وہ تحیات میں تو کچھ دعا پڑھ لے گا اور بن فر لی ولی والی دیا ولی المومنینہ یوم یقوم الحساب اتنا تو وہ پڑھ لے گا جو نماز کو نیارا وہ کر کیا رہے اللہ کی قسم آج شاید ہم اپنے بارے میں مخلص نہیں اپنے لیے وقت نہیں ہمارے پاس اور اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں اللہ انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات و اعوذ بک من المغرم والمأثم اللہ اکبر ہر نماز کے بعد دعا اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے حالانکہ بخش بخشے بخشائے معصوم ہیں اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جہنم کی آگ کے عذاب سے اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں المسیح الدجال دلجات کے دجال کی فتنے سے اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں زندگی اور موت کی فطرے سے آزمائش سے اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میں قرض کے بوجھ تلے آ جاؤں اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میں گناہوں کے بوجھ تلے آ جاؤں آپ تو معصوم ہیں امت کو تعلیم کر گئے اللہ سکرات الموت اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے یہ دعائیں تو رسول پاک کا میں صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور خطاؤں سے اور رسول پاک, پاک وہ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہے جن پر اللہ کی لمحے لمحے نظر ہے جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہی کے ذریعے مخاطب ہے جن کی پسند اور ناپسند کا خیال لگتا ہے ان کا یہ عالم ہے میرا کیا حال ہوگا ہمارا کیا حال ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور جب آدمی مر رہا ہوتا ہے آخری لمحہ ہوتا ہے تو جب تک جیسا کہ بشو ہم کہ یہاں آ کر جب روپ ہستی ہے اس سے پہلے پہلے وہ غر غرا جب موت کا شروع ہوتا ہے اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا اس سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے بالکل یہ جامع ترویزی میں حدیث ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا <تصفح> اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے معلم و غر غر جب تک کہ موت کا غر غرہ نہ آ جائے یہ جان کا نکلنا یہ روح کا قبض کیا جانا اس سے پہلے پہلے تک توبہ کا امکان ہے البتہ اس حدیث کے بعد سن لینے کے بعد مجھے اس وقت کا انتظار نہیں کرنا hmm. آج ہی مجھے عمل کرنا ہے کیونکہ آج کیا ابھی بھی میری موت آ سکتی ہے سمجھ آ گئی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بندہ پلٹ آئے بندہ رو لے بندہ گڑ گڑا لے بندہ معافی مانگ لے بندہ اصلاح کر لے بندہ پلٹ آئے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار اللہ عطا فرمانے کو تیار اللہ بندے کو توفیق دینے کو تیار اللہ بندے کے معاملات کی اصلاح کرنے کو تیار تم مانگو تو صحیح فضکرونی اذکر تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ادعونی السجیب لکم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا بخاری شریف کی حدیث قصی اللہ فرماتی میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں وہ کسی کسی مجلس اور محفل میں یاد کرتا ہے مجھ سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں اللہ فرماتی میرا بندہ ایک بالش میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں وہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں اللہ کی عطا میں کمی نہیں میرے توجہ کرنے میں پلٹنے میں کمی ہے اس کمی کا ازالہ کرنا ہے اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہا دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے میں شیوا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں تو پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم اپنے بستروں کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ تم بہت زیادہ رونا شروع کر دو اور تم بہت کم ہنسنا شروع کر دو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہاری یہ کیفیات ہو جائے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے اللہ نے گبان و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات